ou Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7. Drona Parva. 13 terceiro dia de batalha. Abhimanyu Bada Parva. Capítulo 141. Satyaki prestes a ser derrotado por Buris Ravas. Sanjaya disse, vendo Satvata, invencível batalha indo em direção a Arjuna, Buris Ravas, com raiva, ó oh, oh, rei, avançou subitamente em direção a ele. Ele da linhagem de Kuro, então, ó oh, oh, rei, dirigindo-se àquele touro da raça Sine, disse, por sorte é que tu hoje estás dentro do alcance da minha visão. Hoje nessa batalha eu obtenho o desejo que eu sempre nutri. Se tu não fugires da batalha, tu não escaparás de mim com vida. Matando-te hoje em batalha, tu que és sempre orgulhoso do teu heroísmo, eu irei, alto da linhagem de Dazara, alegrar o rei Kuro Suyodana. Aqueles heróis, Keshava e Arjuna, vão hoje juntos te ver jazendo no campo de batalha, chamuscado por minhas flechas. Sabendo que tu foste morto por mim, o filho real de Dharma, que te fez penetrar nessa hoste, hoje ficará coberto de vergonha. O filho de Prita, Dananjaya, verá hoje minha bravura quando ele te vir morto e jazendo no chão, coberto com sangue. Este combate contigo sempre foi desejado por mim, como o combate de Sacra com Vale na batalha entre os deuses e os Azuras nos tempos passados. Hoje eu te darei terrível combate, ó oh Satvata. Tu portanto conhecerás realmente a medida da minha energia, poder, e virilidade. Morto por mim em batalha, tu irás hoje para a residência de Yama, como o filho de Ravana Indrajit morto por Lakshmana, o irmão mais novo de Rama. Hoje, Krishna e Parta e o rei de Shtira o Justo, alto da linhagem de Madhu, testemunhando a tua morte irão, sem dúvida, ser dominados pelo desânimo e desistirão da batalha. Causando tua morte hoje, ó oh Madhava, com flechas afiadas, eu alegrarei as esposas de todos aqueles que foram mortos por ti em batalha. Tendo chegado dentro do âmbito da minha visão, tu não escaparás, como um pequeno veado de dentro do alcance da visão de um leão. Ouvindo essas palavras dele, Ildana, ó oh, oh, rei, respondeu a ele com uma risada, dizendo, ó oh, tu da linhagem de Kuro, eu nunca sou inspirado com medo em batalha. Tu não conseguirás me amedrontar somente com tuas palavras. Me matará em batalha aquele que conseguir me desarmar. Aquele que me matar em batalha matará inimigos por todo o tempo futuro. Isto é, aquele que me matar será sempre vitorioso em batalha, sempre matará os guerreiros com quem ele possa estar envolvido em batalha. A derrota nunca será dele qual é a utilidade tal jactância ineficiente e enfadonha em palavras? Realize em ação o que tu dizes. Tuas palavras parecem ser tão inúteis quanto o ribombo de nuvens outonais. Ouvindo, ó oh herói, esses teus bramidos, eu não posso reprimir minha risada. Que este combate, ó oh tu da linhagem de Kuro, que tem sido desejado por ti por tanto tempo, se realize hoje. Meu coração, ó oh Senhor, inspirado como ele está com o desejo de um combate contigo, não pode suportar qualquer demora. Antes de te matar, eu não me absterei do combate, ó oh Patife. Repreendendo um ao outro em tais palavras, aqueles dois touros entre homens, ambos excitados com grande ira, atacaram um ao outro em batalha, desejosos de tirar a vida um do outro. Aqueles arqueiros formidáveis, ambos dotados de grande poder, se enfrentaram em batalha, um desafiando o outro, como dois elefantes coléricos no cio por causa de uma elefanta em seu cio. E aqueles dois castigadores de inimigos, Budis Ravas e Satyaki, despejaram um sobre o outro chuvas densas de flechas como duas massas de nuvens. Então o filho de Somadatta, tendo coberto o neto de Sine com flechas de curso rápido, mais uma vez perfurou o último, ó o chefe dos Bharatas, com muitas flechas afiadas, pelo desejo de matá-lo. Tendo perfurado Satyaki com dez flechas, o filho de Somadatta disparou muitas outras flechas afiadas, naquele touro entre os sinis, pelo desejo de atingir sua destruição. Satyaki, no entanto, ó oh Senhor, cortou, com o poder de suas armas, todas aquelas flechas afiadas, de Boris Ravas, ó oh oh Rei, no céu, antes que, de fato, qualquer uma delas pudesse alcançá-lo. 
Aqueles dois heróis, aqueles dois guerreiros que aumentavam o renome dos Kuros e dos Vrishnis respectivamente, ambos de linhagem nobre, despejaram um sobre o outro suas chuvas de flechas. Como dois tigres lutando com suas garras ou dois elefantes enormes com suas presas eles mutilaram um ao outro com flechas e dardos, tais como guerreiros em carros podem usar. Mutilando os membros um do outro, e com sangue saindo de seus ferimentos, aqueles dois guerreiros se engajaram em uma competição na qual suas vidas estavam em jogo, e reprimiram e confundiram um ao outro. Aqueles heróis de feitos excelentes, aqueles aumentadores da fama dos Kuros e dos Vrishnis, lutaram dessa maneira entre si, como dois líderes de manadas de elefantes. De fato, aqueles guerreiros, ambos cobiçando a região mais elevada, ambos nutrindo o desejo de alcançar logo a região de Brahman, rugiram dessa maneira um para o outro. De fato, Satyak e o filho de Somadatta continuaram a cobrir um ao outro com suas chuvas de flechas na vista dos Dhatarashtras cheios de alegria. E as pessoas lá testemunharam aquele combate entre aqueles dois principais dos guerreiros que estavam lutando como dois líderes de manadas de elefantes por uma elefanta no cio. Então cada um matando os corcéis do outro e cortando o arco do outro, aqueles combatentes sem carro se enfrentaram com espadas em uma luta terrível. Pegando dois escudos belos e grandes e brilhantes feitos de pele de touro, e duas espadas desembainhadas, eles se movimentaram rapidamente sobre o campo. Aproximando-se em círculos e em diversos outros tipos de direções devidamente, aqueles opressores de inimigos excitados com raiva frequentemente atacaram um ao outro. Armados com espadas, vestidos em armadura brilhante, ornados com couraças e angadas, aqueles dois guerreiros famosos mostraram diversos tipos de movimento. Eles se movimentaram de forma circular no alto, e fizeram ataques de lado, e correram em volta, e avançaram para a frente e avançaram para cima. E aqueles castigadores de inimigos começaram a golpear um ao outro com suas espadas. E cada um deles procurava avidamente a negligência do outro. E ambos aqueles heróis saltaram belamente e ambos mostraram sua habilidade naquele combate, e começaram também a dar estocadas habilidosas um no outro, e tendo atingido um ao outro, ó oh, oh, rei, aqueles heróis descansaram por um momento na vista de todas as tropas. Tendo com suas espadas cortado em pedaços o belo escudo um do outro, ó oh, oh, rei, ornado com cem luas, aqueles tigres entre homens se engajaram em uma luta corporal. Ambos tendo peitos largos, ambos tendo braços compridos, ambos bem hábeis em luta, eles se enfrentaram com seus braços de ferro que pareciam massas com ferrões. E eles bateram um no outro com seus braços, e agarraram os braços um do outro, e cada um agarrou com seus braços o pescoço do outro. E a habilidade que eles tinham adquirido por exercício contribuiu para a alegria de todos os guerreiros que permaneciam como espectadores do combate. E quando aqueles heróis lutaram entre si, ó oh, oh, rei, naquela batalha, altos e terríveis foram os sons produzidos por eles, parecendo a queda do trovão sobre o leito da montanha. Como dois elefantes combatendo um ao outro com a ponta de suas presas, ou como dois touros com seus chifres, aqueles dois ilustres e principais guerreiros das tribos Kuru e Satvata lutaram entre si às vezes refreando um ao outro com seus braços, às vezes golpeando um ao outro com suas cabeças, às vezes entrelaçando as pernas um do outro, às vezes batendo em seus peitos, às vezes comprimindo um ao outro com suas unhas, às vezes apertando um ao outro outro firmemente, às vezes enrolando suas pernas ao redor dos quadris um do outro, às vezes rolando no chão, às vezes avançando, às vezes recuando, às vezes se erguendo, e às vezes saltando para o alto. De fato, aqueles 32 tipos de manobras separadas que caracterizam combates desse tipo. Quando as armas de Satvata estavam esgotadas durante seu combate com Boris Ravas, Vasudeva disse para Arjuna, veja aquele principal de todos os arqueiros, Satyak, engajado em batalha, privado de carro. Ele entrou na hoste Bharata, tendo-a atravessado, seguindo em tua esteira, ó oh, filho de Pandu. Ele lutou com todos os guerreiros Bharata de grande energia. 
o doador de grandes presentes sacrificais, Bulis Ravas, enfrentou aquele principal dos guerreiros enquanto cansado com fadiga. Desejoso de batalha, Bulis Ravas está prestes a entrar em conflito. Então aquele guerreiro invencível em batalha, isto é, Bulis Ravas, excitado com cólera, atacou vigorosamente Satyaki, o rei, como um elefante enfurecido atacando um igual enfurecido. Aqueles dois principais dos guerreiros, ambos sobre seus carros, e ambos excitados com cólera, continuaram lutando, o rei, queixava, e Arjuna testemunhando sua luta. Então Krishna de braços fortes, dirigindo-se a Arjuna, disse, Veja, aquele tigre entre os Vrishnis e os Andaka sucumbiu ao filho de Somadatta. Tendo realizado as mais difíceis façanhas, esgotado pelo esforço, ele foi privado de seu carro. Ó oh Arjuna, proteja Satyaki, teu discípulo heróico. Cuide para que aquele principal dos homens não possa, por tua causa, ó oh, oh, tigre entre homens, sucumbir a Buris Ravas, dedicado a sacrifícios. Ó oh, oh, pujante, faça depressa o que é necessário. Dananjaya, com o coração alegre dirigindo-se a Vasudeva, disse, veja, aquele touro entre os curos e aquele principal entre os Vrishnis estão se divertindo um com o outro, como um elefante enorme e louco de raiva se divertindo com um leão poderoso na floresta. Enquanto Dananjaya o filho de Pandu estava falando dessa maneira, gritos altos de O e A ergueram-se entre as tropas, O touro da raça Bharata, já que Burisravas de braços fortes, se esforçando vigorosamente golpeou Satyak e derrubou-o no chão. E como um leão arrastando um elefante, aquele principal da linhagem de Kuro, Budis Ravas, aquele doador de profusos presentes em sacrifícios, arrastando aquele principal entre os Satvatas, parecia resplandecente naquela batalha. Então Boris Ravas naquele combate, puxando sua espada da bainha, agarrou Satyaki pelo cabelo de sua cabeça e golpeou-o no peito com seus pés. Budis Ravas então estava prestes a cortar do tronco de Satyaki sua cabeça enfeitada com brincos. Por algum tempo, o herói Satvata girou rapidamente sua cabeça com o braço de Buris Ravas que a segurava pelo cabelo, como uma roda de oleiro girada com o bastão. Vendo Satvata arrastado dessa forma em batalha por Buris Ravas, Vasudeva mais uma vez, ó oh, oh, rei, dirigiu-se a Arjuna e disse. Veja, aquele tigre entre os Vrishnis e os Andakas, aquele teu discípulo, ó oh, o poderosamente armado, não inferior a ti na arte de manejar arco e flecha, não resistiu ao filho de Somadatta. Ó oh, o oh, parta, já que Boris Ravas está levando a melhor sobre o herói Vrishni dessa maneira, Satyaki, de destreza incapaz de ser frustrada, o próprio nome do último está prestes a ser falsificado. Satyaki é chamado de Satyavikrama, ou seja, de destreza verdadeira ou de destreza incapaz de ser frustrada. Se ele sofrer uma derrota hoje nas mãos de Burisrava, aquele título dele será falsificado, assim endereçado por Vasudeva o filho poderosamente armado de Pando mentalmente reverenciou Burisravas naquela batalha, dizendo, eu estou contente que Burisravas, aquele aumentador da fama dos Kuros, está arrastando Satyaki em batalha, como se em divertimento. Sem matar Satyaki, aquele principal entre os heróis da raça Vrishni, o guerreiro Kuro está somente arrastando ele como um leão forte na floresta, arrastando um elefante enorme. Mentalmente elogiando o guerreiro Kuro dessa maneira, ó oh, oh, rei, Arjuna de braços fortes, o filho de Prita, respondeu para Vasudeva, dizendo, meus olhos tendo se fixado no soberano dos Sindhus, eu não poderia, ó oh, oh, Madhava, ver Satyaki. Eu, no entanto, por aquele guerreiro Yadava, realizarei um feito muito difícil. Dizendo essas palavras, em obediência a Vasudeva, o filho de Pandu fixou no Gandiva uma flecha afiada de cabeça de navalha. Aquela flecha, disparada da mão de Parta e parecendo um meteoro flamejante descendo do firmamento, cortou o braço do guerreiro Kuro com a espada em punho enfeitado com angada. Capítulo 142 Arjuna corta o braço de Buris Ravas. Debate moral. Buris Ravas aceita voto ascético. Satyaki se levanta e o decapita. Sanjaya disse, 
aquele braço de Boris Ravas, enfeitado com angada, e com a espada em seu punho assim cortado, caiu no chão para a grande aflição de todas as criaturas vivas. De fato, aquele braço, o qual era para ter cortado a própria cabeça de Satyak, cortado pelo despercebido Arjuna, caiu rapidamente no chão, como uma cobra de cinco cabeças. O guerreiro Kuro, vendo-se incapacitado por Parta, abandonou sua ação de segurar Satyak e colericamente repreendeu o filho de Pandu. Budis Ravas disse, Tu, ó o filho de Kunti, fizeste um ato cruel e covarde, já que sem estar envolvido em combate comigo, tu, despercebido por mim, cortaste meu braço. Tu não terás que dizer para Yudhishthira, o nobre filho de Dharma, exatamente isso, ou seja, Budis Ravas, enquanto ocupado de outra maneira, foi morto por mim em batalha. Tu foste ensinado neste uso de armas por Indra de grande alma ou por Rudra, ou o Parta, ou por Drona, ou por Kripa. Tu és, nesse mundo, melhor conhecedor das regras acerca do uso de armas do que todos os outros. Por que então tu cortaste em batalha o braço de um guerreiro que não estava envolvido em combate contigo? Os justos nunca atacam aquele que está desatento, ou que está apavorado, ou que está sem carro, ou aquele que implora por vida ou proteção, ou aquele que caiu em angústia. Por que, então, ó oh, oh, parta, tu cometeste tal ato extremamente indigno que é pecaminoso, que é digno somente de um canalha vil, e que é praticado somente por um sujeito perverso? Uma pessoa respeitável, ó oh, Danajaya, pode facilmente realizar um feito que é respeitável. Um feito, no entanto, que não é respeitável se torna difícil de ser realizado por uma pessoa que é respeitável. Um homem rapidamente pega o comportamento daqueles com quem e entre quem ele se movimenta. Isso é visto em ti, ó oh, oh, parta. Sendo de linhagem nobre e nascido, especialmente, na família de Kuro, como tu decaíste dos deveres de um Kshatriya, embora tu fosses de bom comportamento e cumpridor de votos excelentes. Este ato viu que tu cometeste por causa do guerreiro Vrishni, é sem dúvida, correspondente aos conselhos de Vasudeva. Tal ação não combina com alguém como tu. Quem mais, a menos que ele fosse um amigo de Krishna, infligiria tal injúria sobre alguém que está desatentamente envolvido com outro em batalha. Os Vrishnis e os Andakas são maus Kshatriyas, sempre envolvidos em atos pecaminosos, e são, por natureza, afeitos a comportamento infame. Porque, ó oh, oh, Parta, tu tomaste eles como modelo. Assim endereçado em batalha, Parta respondeu para Boris Ravas, dizendo, é evidente que com a decrepitude do corpo o intelecto de uma pessoa também se torna decrépito, já que, ó oh Senhor, todas essas palavras insensatas foram proferidas por ti. Embora tu conheças bem riqueza eu mesmo, como é que tu nos repreendes dessa maneira? Conhecendo como eu conheço as regras de batalha e familiarizado como eu estou com o significado de todas as escrituras, eu nunca faria uma ação que é pecaminosa. Sabendo bem disso, tu ainda me criticas. Os Kshatriyas lutam com seus inimigos, cercados por seus próprios seguidores, seus irmãos, pais, filhos, parentes, aparentados, companheiros, e amigos. Eles também lutam, confiando na força de armas daqueles que eles seguem. Por que, então, eu não deveria proteger Satyak, meu discípulo e parente querido, que está lutando por nossa causa nessa batalha, indiferente à própria vida, que é tão difícil de ser sacrificada? Invencível em combate, Satyak, ó oh, oh, rei, é meu braço direito em batalha. Uma pessoa não deve proteger somente a si mesma quando vai para a batalha, ele, ó oh, o oh, rei, que está engajado no propósito de outro deve ser protegido por aquele outro. Tais homens sendo protegidos, o rei é protegido na pressão da batalha. Se eu tivesse calmamente visto Satyak prestes a ser morto em grande batalha e não tivesse interferido para salvá-lo, o pecado, então, devido à morte de Satyak, seria meu, por tal negligência. Por que então tu estás furioso comigo por eu ter protegido Satyak? Tu me repreendes, ó oh, oh, rei, dizendo, embora envolvido em combate com outro, eu ainda fui mutilado por ti. Nessa questão, eu respondo, eu julguei erradamente. Às vezes sacudindo minha armadura, 
Às vezes andando em meu carro, às vezes puxando a corda do arco, eu estava lutando com meus inimigos no meio de uma hoste parecendo um mar vasto, cheia de carros e elefantes e corcéis soldados de infantaria e ecoando com gritos leoninos selvagens. Entre amigos e inimigos envolvidos em combate uns com os outros, como podia ser possível que o guerreiro Sativata estivesse envolvido em combate com somente uma pessoa em batalha? Tendo lutado com muitos e derrotado muitos poderosos guerreiros em carros, Satyaki estava cansado. Ele mesmo, afligido por armas, tinha ficado desanimado. Tendo, sob tais circunstâncias, subjugado o poderoso guerreiro em carro o Satyaki, e o trazido sob teu controle, tu procuraste mostrar tua superioridade. Tu desejaste cortar, com tua espada, a cabeça de Satyaki em batalha. Eu não podia possivelmente observar com indiferença Satyaki reduzido àquela situação. Literalmente, quem poderia testemunhar com indiferença Satyaki reduzido a tal condição? Tu deves antes repreender a ti mesmo, já que tu não cuidaste de ti mesmo quando procurando ferir outro. De fato, ó oh herói, como tu terias te comportado em direção a uma pessoa que é tua dependente? Sanjaya continuou, assim endereçado por Arjuna, o ilustre Borisravas de braços fortes, portando o emblema da estaca sacrifical em seu estandarte, abandonando Yudana, desejou morrer segundo o voto de praia. Geralmente, morrer se abstendo de todo o alimento. Esse é um método de libertar a alma do corpo por meio de yoga famoso por muitos atos justos, ele espalhou com sua mão esquerda um leito de flechas, e desejoso de ir para a região de Brahman, confiou seus sentidos ao cuidado das divindades que os presidem. Fixando seu olhar no sol, e colocando seu coração purificado na lua, e pensando nos mantras no grande Upanishad, Bodhisravas, dirigindo-se ao yoga, parou de falar. Então todas as pessoas no exército inteiro começaram a falar mal de Krishna e Dhananjaya e elogiaram Boris Ravas, aquele touro entre homens. Embora criticados, os dois Krishnas, no entanto, não falaram uma palavra desagradável para o herói moribundo. Boris Ravas de estandarte destaca também, embora assim elogiado, não sentiu alegria. Então o filho de Pandu da Najaya, chamado também de Palguna, incapaz de tolerar teus filhos falando daquela maneira, como também de suportar suas palavras e as palavras de Buris Ravas, ó oh Bharata, em aflição e sem o coração enfurecido, e como se para lembrar eles todos, disse essas palavras, todos os reis conhecem meu grande voto, isto é, que ninguém conseguirá matar alguém que pertence ao nosso lado, contanto que o último esteja dentro do alcance de minhas flechas. Lembrando disso, ó oh, de estandarte destaca, não cabe a ti me criticar. Sem conhecer regras de moralidade, não é apropriado uma pessoa criticar outras. Que eu tenha cortado teu braço enquanto tu, bem armado em batalha, estavas a ponto de matar o desarmado Satyaki, não é todo contrário à moralidade. Mas que homem justo há, ó o Senhor, que elogiaria a morte de Abimanil, um mero menino, sem armas, privado de carro, e com sua armadura caída? Assim endereçado por Parta, Budis Ravas tocou o solo com seu braço esquerdo, o direito tinha sido cortado. Budis Ravas de estandarte destaca, ó o rei de refulgência deslumbrante, tendo ouvido aquelas palavras de Parta, ficou calado, com sua cabeça baixa. Então Arjuna disse, ó oh, o irmão mais velho de Sala, igual ao que eu tenho pelo rei de Shtira o Justo, ou Bima, aquela principal de todas as pessoas poderosas, ou Nakula, ou Saadeva, é o amor que eu tenho por ti. Mandado por mim como também pelo ilustre Krishna, vá para a região dos justos, até onde se vê, o filho de Uzinara, está. Vasudeva também disse, tu constantemente realizaste sacrifícios e agniotras. Vá então, sem demora, para aquelas minhas regiões puras que brilham incessantemente com esplendor e que são desejadas pelas principais das divindades com Brahma como seu líder, e tornando-te igual a mim mesmo, seja levado nas costas por Garuda. Sanjaya continuou, libertado pelo filho de Somadatta, o neto de Sine, se levantando, puxou sua espada e desejou cortar a cabeça de Boris Ravas de grande alma. 
De fato, Satyakis desejou matar o impecável Boris Ravas, o irmão mais velho de Sala, aquele doador de abundância em sacrifícios que estava parado com seus sentidos afastados da batalha, que já tinha sido quase morto pelo filho de Pandu, que estava sentado com seu braço cortado e que parecia por conta disso um elefante sem tromba. Todos os guerreiros o censuraram ruidosamente por sua intenção. Mas privado de razão, e proibido por Krishna e por parta de grande alma, e Bima, e os dois protetores das duas rodas do carro de Arjuna, isto é, e Damani e Utamaujas, e Asvatamã, e Kripa e Karna, e Vrishazena, e o soberano dos Sindhus também, e enquanto os soldados ainda estavam proferindo gritos de desaprovação, Satyaki matou Buris Ravas enquanto na observância de seu voto. De fato, Satyaki, com sua espada, cortou a cabeça do guerreiro Kuro que tinha sido privado de seu braço por parta e que estava então sentado em praia para libertar sua alma do corpo. Os guerreiros não aplaudiram Satyaki por aquela sua ação de matar aquele perpetuador da linhagem de Kuro que tinha sido antes quase morto por parta. Os Sidas, os Charanas, e os homens lá presentes, como também os deuses, vendo Buris Ravas semelhante a Sacra morto naquela batalha, embora sentado na observância daquele voto praia, começaram a aplaudi-lo, maravilhados pelas ações realizadas por ele. Teus soldados também discutiram a questão, não é falha do herói Vrishni. Aquilo que estava preordenado aconteceu. Portanto, nós não devemos ceder à ira. A raiva é a causa da tristeza dos homens. Estava ordenado que Boris Ravas seria morto pelo herói Vrishni. Não há utilidade em julgar sua retidão ou o contrário. O Criador ordenou Satyaki para ser a causa da morte de Boris Rava em batalha. Satyaki disse, ó oh, Kauravas pecaminosos, vestindo um manto externo de virtude, vocês me dizem, em palavras de virtude, que Boris Ravas não deveria ser morto. Onde, no entanto, estava essa sua justiça quando vocês mataram em batalha aquele menino, o filho de Subhadra, quando desprovido de armas? Eu tinha em um certo acesso de altivez jurado que aquele que, me derrubando vivo em batalha, me golpeasse com raiva com seu pé, seria morto por mim mesmo que aquele inimigo adotasse o voto de ascetismo. Lutando no combate, com meus braços e olhos são e saudáveis, vocês contudo tinham me considerado como morto. Essa foi uma ação de tolice de sua parte. Ó oh, touros entre os curos, a morte de Buris Ravas, realizada por mim, foi muito apropriada. Parta, no entanto, por cortar o braço com dele com espada e punho para cumprir, por sua afeição por mim, seu próprio voto acerca de proteger todos do seu lado, simplesmente me roubou glória. Aquilo que está ordenado deve acontecer. É o destino que trabalha. Bulis Ravas foi morto na pressão da batalha. Que pecado eu cometi? Nos tempos antigos, Valmiki cantou este verso sobre a terra, isto é, tu disseste, ó oh, oh, macaco, que mulheres não devem ser mortas. Em todas as eras, no entanto, os homens devem sempre, com cuidado resoluto, realizar aquilo que causa dor para inimigos. Sanjaya continuou, depois que Satyaki tinha dito essas palavras, ninguém entre os Pandavas e os Kauravas, ó oh, oh, rei, disse qualquer coisa. Por outro lado, eles mentalmente aplaudiram Boris Ravas. Ninguém lá aprovou a morte do ilustre filho de Somadatta que parecia uma seta vivendo nas florestas, ou alguém santificado com mantras em um sacrifício grandioso, e que tinha doado milhares de moedas de ouro. A cabeça daquele herói, agraciada com belos cachos azuis e olhos vermelhos como aqueles de pondos, parecia com a cabeça de um cavalo cortada em um sacrifício de cavalo e colocada no altar sacrifical. Literalmente, perto do lugar designado para a manteiga sacrifical santificado por sua bravura e pela morte que ele obteve no fio da arma, o concessor de benefícios Boris Ravas, digno de todas as bênçãos, abandonando seu corpo em grande batalha, se dirigiu para as regiões no alto, enchendo o céu com suas virtudes superiores. Capítulo 143 História da descendência e de como, nos Vayanvara de Devaki, Somadatta obtém a benção de que seu filho abaterá descendente de Sini. Dhritarashtra disse, 
não vencido por Drona, e pelo filho de Rada e Vicarna e Kritavarma, como pôde o heróico Satyak, nunca antes detido em batalha, tendo depois de sua promessa para Yudhishthira cruzado o oceano das tropas Kaurava, ser humilhado pelo guerreiro Kuruburis Havas e jogado violentamente no chão. Sanjaya disse, ouça, ó oh, oh, rei, a respeito da origem, nos tempos passados, do neto de Sine, e de como Buris Havas também veio a descender. Isso esclarecerá tuas dúvidas. Atri teve como filho Soma. O filho de Soma se chamava Vuda. Vuda teve um filho, do esplendor do grande Indra, chamado por Uravas. Por Uravas teve um filho chamado Ayus. Ayus teve como seu filho Naúcha. Naúcha teve como seu filho Yayati que era um sábio real igual a um celestial. E Yayati teve com Devayan e Ado como seu filho mais velho. Na linhagem de Ado nasceu um filho de nome Devamida. Devamida da família de Ado teve um filho chamado Sura, elogiado nos três mundos. Sura teve como seu filho aquele principal dos homens, o célebre Vaso Deva. O mais notável na arte de manejar arco e flecha, Sura era igual a Cartaviria em batalha. Na linhagem de Sura e igual a Sura em energia nasceu Sine, ó oh, o oh, rei. Por volta dessa época, ó oh, o oh, rei, ocorreu os Vayanvara da filha de Devaka de grande alma, no qual todos os Kshatriyas estavam presentes. Naquela escolha de marido, Sine subjugando todos os reis, rapidamente colocou sobre seu carro a princesa Devaki por causa de Vasudeva. Vendo a princesa Devaki no carro de Sine, aquele touro entre homens, o bravo sou uma data de energia poderosa não pôde tolerar a visão. Um combate, ó oh, o oh, rei, se seguiu entre os dois o qual durou por metade de um dia e foi belo e admirável de se contemplar. A batalha que se realizou entre aqueles dois homens fortes foi uma luta corporal. Aquele touro entre homens, Somadata, foi jogado violentamente no chão por Sine. Erguendo sua espada e agarrando pelo cabelo, Sine bateu em seu inimigo com seu pé, no meio de muitos milhares de reis que permaneciam como espectadores em volta. Finalmente, por compaixão, ele o soltou, dizendo, Viva! Reduzido àquela situação por Sine, Somadata, ó oh majestade, sob a influência da ira começou a prestar suas adorações para Madeva para induzir o último a abençoá-lo. Aquele senhor grandioso de todas as divindades concessoras de benefícios, Madeva, ficou satisfeito com ele e pediu para solicitar o benefício que ele desejava. O nobre Somadata então o solicitou a seguinte bênção, eu desejo um filho, ó o Senhor Divino, que irá atingir o filho de Sine no meio de milhares de reis e que em batalha baterá nele com seu pé. Ouvindo essas palavras, ó o rei, de Somadata, o Deus dizendo, assim seja, desapareceu. Foi por causa da doação daquele benefício que Somadata posteriormente obteve o muito caridoso Buris Ravas como filho, e foi por isso que o filho de Somadata derrubou o descendente de Sin em batalha e bateu nele, diante dos olhos do exército inteiro, com seu pé. Eu agora te disse, ó oh, oh, rei, o que tu me perguntaste? De fato, o herói Sativata não pode ser vencido em batalha nem pelos mais notáveis dos homens. Os heróis Vrishni são todos de pontaria certeira em batalha, e são familiarizados com todos os modos de guerra. Eles são subjugadores dos próprios deuses, dos Danavas e dos Gandharvas. Eles nunca são confundidos. Eles sempre lutam confiando em sua própria energia. Eles nunca são dependentes de outros. Ninguém, ó oh Senhor, é visto nesse mundo como igual aos Vrishnis. Ninguém, ó oh touro da raça Bharata, foi, e, ou será igual em poder aos Vrishnis. Eles nunca mostram desrespeito por seus parentes. Eles são sempre obedientes às ordens daqueles que são veneráveis em idade. Os próprios deuses e as Uras e Gandharvas, os Yakshas, os Uragas e os Rakshasas não podem vencer os heróis Vrishni, o que dizer de homens, portanto, em batalha. Eles nunca cobiçam também as posses daqueles que sempre lhes prestam ajuda em alguma ocasião de infortúnio. Dedicados aos brahmanas e sinceros em palavras, eles nunca mostram qualquer orgulho embora eles sejam ricos. Os Vrishnis consideram até os fortes como fracos e os salvam da aflição. 
sempre dei voltados aos deuses. Os Vrishnis são autocontrolados, caridosos, e livres de orgulho. É por isso que a bravura dos Vrishnis nunca é frustrada. Uma pessoa pode remover as montanhas de Meru ou atravessar o oceano a nado, mas não pode derrotar os Vrishnis. Eu te contei tudo acerca do que tu tinhas tuas dúvidas. Tudo isso, no entanto, ó o rei dos curos, que aconteceu é devido à tua má política, ó o melhor dos homens. Capítulo 144 Karna luta com Arjuna. Esperando o sol se pôr. Dhritarashtra disse, depois que o guerreiro curo Burishavas foi morto sob aquelas circunstâncias, diga-me, ó o Sanjaya, como prosseguiu a batalha. Sanjaya disse, depois que Boris Ravas tinha procedido para o outro mundo, ó oh Bharata, o poderosamente armado Arjuna instigou Vasudeva, dizendo, incite os corcéis, ó oh Krishna, a maior velocidade para me levar para o local onde o rei Jayadrata está. Ó oh impecável, o sol está indo rápido para as colinas Asta. Ó oh tigre entre homens, esta grande tarefa deve ser realizada por mim. O soberano do Sindus é, além disso, protegido por muitos poderosos guerreiros em carros entre o exército curo. Incite os corcéis, portanto, ó Krishna, de tal maneira que eu possa, por matar Jayadrata antes do sol se pôr, fazer meu voto verdadeiro. Então Krishna de braços fortes familiarizado com conhecimento de cavalos, instigou aqueles corcéis de cor prateada em direção ao carro de Jayadrata. Então, ó oh rei, muitos líderes do exército curo, tais como Duryodhana e Karna e Vrishazena e o próprio soberano dos Sindhus avançaram com rapidez, ó oh rei, contra Arjuna cujas flechas nunca eram frustradas e que estava procedendo em seu carro puxado por corcéis de grande velocidade. Vibatsu, no entanto, alcançando o soberano dos Sindhus que estava na frente dele, e lançando seus olhares sobre ele, pareceu chamuscá-lo com seus olhos brilhando com fúria. Então o rei Duryodhana dirigiu-se rapidamente ao filho de Urrada. De fato, ó oh monarca, teu filho Suyodhana disse para Karna, ó oh filho de Vikartana, esse momento da batalha finalmente chegou. Ó oh de grande alma, mostre agora teu poder. Ó oh Karna, haja de maneira que Jayadrata não possa ser morto por Arjuna. Ó oh o oh principal dos homens, o dia está prestes a terminar, ataque agora ao inimigo com nuvens de flechas. Se o dia expirar, ó oh o oh principal dos homens, a vitória, ó oh oh Karna, indubitavelmente será nossa. Se o soberano dos Sindhus puder ser protegido até o pôr do sol, então parta, seu voto sendo falsificado, entrará no fogo ardente. Ó oh, concessor de honras, os irmãos, então, de Arjuna, com todos os seus seguidores, não serão capazes de viver nenhum momento em um mundo que está desprovido de Arjuna. Após a morte dos filhos de Pandu, a terra inteira, ó oh, Karna, com suas montanhas e águas e florestas, nós desfrutaremos sem uma fonte de aborrecimento para nós. Ó oh, concessor de honras, parece que parta, que sem averiguar o que é praticável e o que é impraticável fez este voto em batalha, foi afligido pelo próprio destino, seu bom senso tendo tomado um rumo mal dirigido. Sem dúvida, ó oh, Karna, o filho ornado com diadema de Pandu deve ter feito este voto a respeito da morte de Jayadrata para sua própria destruição. Como, ó oh filho de Urrada, quando tu estás vivo Palguna conseguirá matar o soberano dos Sindhus antes que o sol vá para as colinas Asta. Como Dananjaya matará Jayadrata em batalha quando o último é protegido pelo rei dos Madras e pelo ilustre Kripa. Como Iravi Batsu, que parece ter sido incitado pelo destino, alcançar o soberano dos Sindhus quando o último é protegido pelo filho de Drona, por mim mesmo, e do Sazana. Muitos são os heróis engajados no combate. O sol está descendo no céu. Parta nem alcançará Jayadrata em batalha, ó o concessor de honras. Portanto, ó o Karna, comigo mesmo e outros bravos e poderosos guerreiros em carros, com o filho de Drona e o soberano dos Madras e Kripalude com Parta em batalha, te esforçando com a maior firmeza e resolução.
Assim endereçado por teu filho, ó oh, oh, majestade, o filho de Rada respondeu para Dureldana, aquele principal entre os curos, nessas palavras, meu corpo foi profundamente perfurado em batalha pelo bravo arqueiro Imazena, capaz de atacar vigorosamente com repetidas chuvas de flechas. Ó oh, concessor de honras, que eu ainda esteja presente em batalha é porque alguém como eu deve estar presente aqui. Chamuscado pelas flechas poderosas de Bimazena, cada membro meu está sofrendo de dor torturante. Eu irei, no entanto, apesar disso, lutar com todas as minhas forças. Minha própria vida é para ti. Eu me esforçarei o máximo para que este principal dos filhos de Pando não consiga matar o soberano dos Sindos. Enquanto eu lutar, disparando minhas flechas afiadas, o heróico da Nanjaya, capaz de esticar o arco até com sua mão esquerda, não conseguirá alcançar o soberano dos Sindos. Tudo que uma pessoa, tendo amor e afeição por ti sempre desejosa do teu bem, pode fazer, será feito por mim, alto da linhagem de Kuro. Com relação à vitória, isso depende do destino. Eu irei hoje em batalha, hoje me esforçar o máximo por causa do soberano dos Sindos, e para realizar o teu bem. Ó oh, oh, rei, a vitória, no entanto, é dependente do destino. Confiando na minha coragem, eu lutarei com Arjuna hoje por tua causa, ó oh, oh, tigre entre homens. A vitória, no entanto, depende do destino. Ó oh, oh, chefe dos curos, que todas as tropas contemplem hoje a batalha violenta, de arrepiar os próprios cabelos, que se realizará entre eu mesmo e Arjuna. Enquanto Karna e o rei Kuro estavam conversando assim um com o outro em batalha, Arjuna começou, com suas flechas afiadas, a massacrar tua hoste. Com suas flechas de cabeça larga de corte excelente ele começou a cortar naquela batalha os braços, parecendo com clavas com ferrões ou as trombas de elefantes, de heróis que não recuavam. E o herói poderosamente armado também cortou suas cabeças com flechas afiadas. E Vibatsu também cortou as trombas de elefantes e os pescoços de cavalos e os axas de carros por toda parte, como também cavaleiros tingidos com sangue, armados com lanças e arpões, com flechas de face de navalha em dois ou três fragmentos. E corcéis e principais dos elefantes e estandartes e guarda-sóis e arcos e rabos de iaque e cabeças caíam rápido por todos os lados. Consumindo tua hoste como um fogo ardente, consumindo uma pilha de grama seca, Parta logo fez a terra ser coberta com sangue. E o poderoso e invencível Parta, de destreza incapaz de ser frustrada, causando um massacre imenso naquele teu exército, logo alcançou o soberano dos Sindos. Protegido por Bimazena e por Satvata, Vibatsu, ó o chefe dos Bharatas, parecia resplandecente como um fogo brilhante. Vendo Palguna naquele estado, os arqueiros poderosos do teu exército, aqueles touros entre homens, dotados de riqueza de energia, não puderam tolerá-lo. Então Dureldana e Karna e Vrishazena e o soberano dos Madras, e as Vatamã e Kripa e o próprio soberano dos Sindos, excitados com raiva e lutando por causa do rei Sindu, cercaram o ornado com Diadema Arjuna por todos os lados. Todos aqueles guerreiros, hábeis em batalha, colocando o soberano dos Sindos atrás de si, e desejosos de matar Arjuna e Krishna, cercaram Parta, aquele herói familiarizado com batalha, que estava então dançando pela trilha de seu carro, produzindo sons violentos com a corda do arco e suas palmas e parecendo o próprio destruidor com boca escancarada. O sol então tinha assumido uma cor vermelha no céu. Desejando que ele se pusesse rápido, os guerreiros caurava, curvando seus arcos com braços que pareciam os corpos afilados de cobras dispararam suas flechas a centenas em direção a Palguna, parecendo os raios do sol. Cortando aquelas flechas assim disparadas em direção a ele, em dois, três, ou oito fragmentos o ornado com diadema Arjuna, invencível em batalha, perfurou todos eles naquele combate. Então as Vatamã, portando em seu estandarte o símbolo de um rabo de leão, mostrando seu poder, começou, ó oh, oh, rei, a resistir a Arjuna. De fato, o filho da filha de Saradivata perfurando parta com dez flechas Vasudeva com sete, ficou no caminho do carro de Arjuna, protegendo o soberano dos Sindos. 
Então, muitos principais entre os curos, grandes guerreiros em carros, todos cercaram Arjuna, por todos os lados com uma grande multidão de carros. Esticando seus arcos e disparando inúmeras flechas, eles começaram a proteger o soberano dos Sindos, por ordem de teu filho. Nós então vimos a destreza do bravo Parta como também a qualidade inesgotável de suas flechas, e o poder, também, de seu arco Gandiva. Desviando com suas próprias armas aquelas do filho de Drona e Kripa, ele perfurou cada um daqueles guerreiros com nove flechas. Então o filho de Drona perfurou com 25 flechas, e Vrishazena com 7, e Duryodhana o perfurou com 20, e Karma e Salia cada um com 3. E todos eles rugiram para ele e continuaram a perfurá-lo frequentemente, e vibrando seus arcos, eles o cercaram por todos os lados. E logo eles fizeram seus carros serem alinhados em uma fileira cerrada em volta de Arjuna. Desejosos do rápido pôr do sol, aqueles poderosos guerreiros em carros do exército Kaurava, dotados de grande energia, começaram a rugir para Arjuna, e vibrando seus arcos, o cobriram com chuvas de flechas afiadas, como nuvens despejando chuva em uma montanha. Aqueles bravos guerreiros, com braços parecendo massas pesadas, também dispararam naquela ocasião, ó oh, oh, rei, sobre o corpo de Dananja e armas celestes. Tendo causado um massacre imenso no teu exército, o poderoso e invencível Dananjaya, de bravura incapaz de ser frustrada atacou o soberano dos Sindos. Karna, no entanto, ó oh, oh, rei, com suas flechas, resistiu a ele naquela batalha na própria visão, ó oh, oh, Bharata, de Bimazena e Sativata. O poderosamente armado Parta, diante de todas as tropas, perfurou o filho de Suta, em retorno, com dez flechas, no campo de batalha. Então o Sativata, ó oh, oh, majestade, perfurou Karna com três flechas. Ibimazena perfurou com três flechas, e o próprio Parta, mais uma vez, com sete. O poderoso guerreiro em carro, Karna, então perfurou cada um daqueles três guerreiros com sessenta flechas. E assim, ó oh, oh, rei, continuou aquela batalha entre Karna sozinho de um lado e os muitos no outro. A bravura, ó oh, oh, majestade, que nós então contemplamos do filho de Suta foi admirável ao extremo, já que, excitado com cólera em batalha, ele resistiu sozinho àqueles três formidáveis guerreiros em carros. Então o poderosamente armado Palguna, naquela batalha, perfurou Karna, o filho de Vikartana, em todos os seus membros com cem flechas. Todos os seus membros banhados em sangue, o filho de Suta de grande destreza e coragem perfurou Palguna em retorno com 50 flechas. Vendo aquela agilidade de mão mostrada por ele em batalha, Arjuna não tolerou isso. Cortando seu arco, aquele herói, Dananjaya, o filho de Prita, rapidamente perfurou Karna no centro do peito com nove flechas. Então Dananjaya, com grande rapidez em um momento quando rapidez era necessária, disparou naquela batalha uma flecha de refulgência solar para a destruição de Karna. O filho de Drona, no entanto, com uma flecha em forma de meia lua, cortou aquela flecha enquanto ela corria impetuosamente em direção a Karna. Assim cortada por Asvatamã, aquela flecha caiu no chão. Dotado de grande destreza, o filho de Suta, ó oh, oh, rei, pegou outro arco, e cobriu o filho de Pandu com vários milhares de flechas. Parta, no entanto, como o vento dispersando bandos de gafanhotos, dissipou com suas próprias flechas aquela extraordinária chuva de flechas que saíam do arco de Karna. Então Arjuna, mostrando a agilidade de suas mãos, cobriu Karna, naquela batalha, com suas flechas, na própria vista de todas as tuas tropas. Karna também, aquele matador de hostes hostis, desejoso de neutralizar o feito de Arjuna, cobriu Arjuna com vários milhares de flechas. Rugindo um para o outro como dois touros, aqueles leões entre homens, aqueles poderosos guerreiros em carros, cobriram o céu com nuvens de flechas retas. Cada um tornado invisível pelas chuvas de flechas do outro, eles continuaram a atacar um ao outro. E eles rugiam um para o outro e perfuravam um ao outro com seus dardos verbais, dizendo, eu sou parta, espere. Ou, eu sou carna, espere, ó oh, opalguna. 
De fato aqueles dois heróis lutaram entre si extraordinariamente, mostrando grande energia e habilidade. E a visão que eles apresentaram era tal que outros guerreiros se tornaram testemunhas daquela batalha. E aplaudidos por Sidas, Charanas e Panagas, eles lutaram um com o outro, ó oh, oh, rei, desejosos de matar um ao outro. Então Dureldana, ó oh, oh, rei, dirigindo-se aos teus guerreiros, disse, protejam cuidadosamente o filho de Rada. Sem matar Arjuna ele não se absterá da batalha. Isto mesmo foi o que Vrisha me disse. Enquanto isso, ó oh monarca, vendo a destreza de Karna, Arjuna, de corcéis brancos, com quatro flechas disparadas da corda do arco puxada até a orelha, despachou os quatro corcéis de Karna para o domínio de Yama. E ele também derrubou como uma flecha de cabeça larga o quadrigário de Karna de seu nicho no carro. E ele cobriu o próprio Karna com nuvens de flechas na própria vista de teu filho. Assim encoberto com flechas carna sem cavalos e sem motorista, entorpecido por aquela chuva de flechas, não sabia o que fazer. Vendo ele sem carro, Asvatamã, ó oh, oh, rei, o fez subir em seu carro, e continuou a lutar com Arjuna. Então o soberano dos Madras perfurou o filho de Conte com 30 flechas. O filho de Saradivata perfurou o vaso Deva com 20 flechas. E atingiu Dananjaya também com uma dúzia de flechas. E o soberano dos Sindos perfurou cada um com quatro flechas, e Vrishazena também perfurou cada um deles, ó oh, oh, rei, com sete flechas. O filho de Kunti, Dananjaya, perfurou todos eles em retorno. De fato, perfurando o filho de Drona com 64 flechas, e o soberano dos Madras com 100, e o rei Sindu com 10 flechas de cabeça larga, e Vrishazena com 3 flechas, e o filho de Saradivata com 20, Parta proferiu um grito alto. Desejosos de frustrar o voto de Saviasachim, teus guerreiros, excitados com raiva, avançaram rapidamente em Dananjaya de todos os lados. Então Arjuna, amedrontando os Dartarastras, chamou a existência a arma Varuina em todos os lados. Os Kauravas, no entanto, em seus carros caros, derramando chuvas de flechas, avançaram contra o filho de Pandu. Mas, ó oh Bharata, no decorrer daquele combate entorpecedor e violento, repleto da maior confusão, aquele príncipe, Arjuna, enfeitado com diadema e corrente de ouro nunca perdeu seus sentidos. Por outro lado, ele continuou a despejar chuvas de flechas. Desejoso de recuperar o reino e se lembrando de todos os males que ele tinha sofrido por 12 anos por causa dos curos, o incomensurável Arjuna de grande alma escureceu todos os pontos do horizonte com flechas do Gandiva. O céu parecia em chamas com meteoros. Inúmeros corvos, descendo do céu, pousaram nos corpos de combatentes mortos. Enquanto isso, Arjuna continuou a matar o inimigo com seu Gandiva, como uma deva matando os Azuras com seu pinaca equipado com corda fulva. Então o ilustre Kiritim, aquele subjugador de tropas hostis, dispersando as flechas do inimigo por meio de seu próprio arco formidável, matou com suas flechas muitos principais entre os curos, montados em seus principais dos corcéis e elefantes. Então muitos reis, pegando massas pesadas e cacetetes de ferro e espadas e dardos e diversos outros tipos de armas poderosas, assumindo formas terríveis, avançaram de repente contra Parta naquela batalha. Então Arjuna, curvando com seus braços seu formidável arco Gandiva o qual parecia o arco do próprio Indra e cujo som era tão alto quanto o ribombo das nuvens reunidas no fim do Yuga, e dando risada naquele momento, continuou consumindo tuas tropas e aumentando a população do reino de Yama. De fato, aquele herói fez aqueles guerreiros enfurecidos com seus carros e elefantes e com os soldados da infantaria e arqueiros que os protegiam, serem privados de seus braços e vidas e assim aumentarem a população do domínio de Yama. On. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida, 